రైట్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ టూర్ కు బయలుదేరారు ఇవాళ నుంచి ఏపీతో పాటు ఒడిశా బెంగాల్ ఢిల్లీలో పర్యటించబోతున్న కేసీఆర్ కొద్దిసేపటి క్రితం విశాఖ బయలుదేరారు విశాఖలో శారదా పీఠాన్ని సందర్శించి స్వరూపానందేంద్ర ఆశీస్సులు తీసుకుంటారు పీఠంలోని రాజశ్యామల దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసి ఆశ్రమంలోనే మధ్యాహ్నం భోజనం కూడా చేస్తారు అనంతరం ఒడిశా వెళ్లి సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ తో సమావేశమై ఫెడరల్ ఫ్రంట్ పై చర్చిస్తారు ఇవాళ రాత్రికి కేసీఆర్ నవీన్ పట్నాయక్ నివాసంలోనే బస చేయబోతున్నారు మొత్తంగా కేసీఆర్ టూర్ కి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం అందిస్తారు మా ప్రతినిధి గుడ్ మార్నింగ్ మొత్తంగా కేసీఆర్ టూర్ కి సంబంధించిన షెడ్యూల్ ఏంటి అసలు గుడ్ మార్నింగ్ గోపి ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సారథ్యంలో ఏర్పాటు కాబోతున్నటువంటి ఫెడరల్ ఫ్రంట్ బలోపేతం చేసేందుకు ఇవాటి నుంచి రాష్ట్రాల పర్యటనకు శ్రీకారం చుట్టారు కేసీఆర్ అయితే జాతీయ పార్టీ ఒక జాతీయ పార్టీ పెడతానని ఇప్పటికే అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతీయ పార్టీల బలాన్ని ప్రాంతీయ పార్టీల బలాన్ని తీసుకోవడంతో పాటు వచ్చేటువంటి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ లోపు ఖచ్చితంగా మూడవ కూటమి అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా పోటీ చేసే విధంగా కేసీఆర్ కసరత్తు చేస్తున్నారు అందులో భాగంగానే ఒడిశా ఇవాళ ఒడిశా వెళ్తున్నారు కొద్దిసేపటి క్రితమే బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ప్రత్యేక విమానం ద్వారా ఆయన ఏపీ వెళ్తున్నారు అంటే ఏపీలో ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక ఫెడరల్ ఫ్రంట్ కి సంబంధించి ఏపీ టూర్ కు సంబంధం లేదు కానీ ఆయన విశాఖపట్నం చేరుకుని అక్కడ శారదా పీఠం శారదా పీఠంలో స్వామి స్వరూపానంద సరస్వతిని కలిసి ఆశిస్సు తీసుకుంటారు రాజస్వ యాగం అంటే ఎన్నికల కంటే ముందు కేసీఆర్ ఫామ్ హౌజ్ లో ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌజ్ లో ఆయన ఒక రాజసీయ యాగం కూడా తెలంగాణ ఎన్నికల్లో భారీ మెజారిటీ సాధించేందుకు రాజసీయ యాగం నిర్వహించారు ఆ దిశగానే అనుకున్నట్టుగానే ఈ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ భారీ మెజారిటీ గెలుపొందింది అందుకని కృతజ్ఞతగా స్వామీజీ అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేషనల్ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ కి సంబంధించి మళ్ళీ ఇవాళ నుంచి ఈ ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ ప్రయత్నంగా ఇది చెప్పుకోవచ్చు అందుకే స్వరూపానంద సరస్వతి ఆశీస్సులు తీసుకోవడంతో పాటు ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజలు కూడా నిర్వహించబోతున్నారు మధ్యాహ్నం వరకు మరికాసిపూట్లు అంటే బేగంపేటలు ఇప్పుడే బయలుదేరారు గోపి మరికాసిపూట్లో విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ కు చేరుకుంటారు అక్కడ సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ఉంటారు కేసీఆర్ తో పాటు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా కూడా విశాఖ బయలుదేరారు స్వామీజీ ఆశీస్సులు తీసుకున్న అనంతరం మధ్యాహ్నం అక్కడే లంచ్ ఉంటుంది సాయంత్రం అక్కడ నుంచి విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఒడిశాకు బయలుదేరుతారు భువనేశ్వర్ కి చేరుకున్న అనంతరం రాత్రి సాయం రాత్రి ఆరు గంటల ఆరు లేదా ఏడు ఆ ప్రాంతంలో ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ తో సమావేశం అవుతారు గోపి అంటే ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నాము దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి ఒకవైపు ఇటు కాంగ్రెస్ బిజెపి ఈ రెండు జాతీయ పార్టీలకు ప్రత్యామ్నయంగా మూడవ కూటమి దేశంలో అవసరం ఏముంది కూటమి అధికారంలోకి వస్తే రాష్ట్రాలకు ఏ విధమైనటువంటి ప్రాతినిధ్యం ప్రాధాన్యం ఇవన్నీ కలుగుతాయి తెలంగాణలో అమలు చేస్తున్నటువంటి పథకాలు సంక్షేమ పథకాలు గాని రైతు బంధు లాంటి పథకాలు గాని దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రవేశపెట్టడం వల్ల ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి ఫెడరల్ ఫ్రంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం లక్ష్యాలు ఇవన్నీ విషయంలో తొలిసారిగా నవీన్ పట్నాయక్ ను కలుస్తున్నారు కాబట్టి ఒక పూర్తిగా దాదాపు సుదీర్ఘంగా చర్చించే అవకాశం ఉంది ఇవాళ రాత్రికి ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ అధికార గృహంలోనే కేసీఆర్ బస చేస్తారు రేపు ఉదయం ఒడిశాలో ఉన్నటువంటి రెండు పుణ్యక్షేత్రాలను కోణార్క్ సూర్య దేవాలయాన్ని పూరి జగన్నాథ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకున్న అనంతరం రేపు మధ్యాహ్నం అక్కడి నుంచి కోల్కతా వెళ్తారు పశ్చిమ బంగా ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీతో రేపు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు సమావేశం ఉంది ఈ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ కి సంబంధించి ఇప్పటికే మమతా బెనర్జీతో ఆల్రెడీ ఒకసారి మీట్ అయ్యారు పశ్చిమ బెంగాల్ ఇటు ఒడిశా పర్యటన ముగించుకుని ఢిల్లీ వెళ్లబోతున్నారు కేసీఆర్ అక్కడ మూడు నాలుగు రోజుల పాటు ఉండే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు ఢిల్లీలో ప్రధానంగా ఈ ఫెడరల్ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి చర్చలు కొనసాగించడం తర్వాత భేటీలు జరపడమేనా ఇంకేమన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో తెలంగాణకు రావాల్సిన నిధులు లేకపోతే రావాల్సినటువంటి విభజన హామీల గురించి ఏమన్నా కేసీఆర్ అక్కడ వాళ్ళతో ప్రస్తావించి అడిగి తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది అంటే గోపి రేపు పశ్చిమ బంగాళ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీతో సమావేశం ఎల్లుండి నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ వరకు ఢిల్లీలో ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అపాయింట్మెంట్ కోసం అడిగారు ఇంకా పిఎంఓ అఫీషియల్ గా అయితే అపాయింట్మెంట్ కి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు అయితే ఖచ్చితంగా ఇటు మోడీ తో పాటు కేంద్ర కూడా కలవాలని కేంద్రం నుంచి రావాల్సినటువంటి కొన్ని డిమాండ్స్ మీద ఖచ్చితంగా నిలదీసి ఆగాలన్నటువంటి ఒక దాంతో ఒక
కేంద్రం నుంచి ఒక ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని గత రెండు సంవత్సరాలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు నలభై సార్లు ప్రతిపాదనలు పంపింది అయినా కేంద్రం నుంచి ఎటువంటి స్పందన లేదు దీనికి జాతీయ హోదా ఇస్తారా లేకపోతే ఇరవై వేల కోట్లు ఇస్తారా ఈ అంశాన్ని అడగబోతున్నారు నరేంద్ర మోదీ అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే మోడీని అడగబోతున్నారు ఇకపోతే ముస్లింలకు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ ఇప్పటికే అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేశారు అది కేంద్రం పరిధిలో ఉంది కానీ కేంద్రం ఈ రిజర్వేషన్ల పెంపుకు సంబంధించి పూర్తి అంటే దీనికి ఒక క్లారిటీ అయితే ఇవ్వట్లేదు అయితే ఇది రాష్ట్రంలో కొద్దిగా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రభుత్వానికి తలనొప్పిగా మారేటువంటి అంశం కాబట్టి దీనిపై తాడోపేడో తేల్చుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ భావిస్తున్నారు ఇంకా రాష్ట్రానికి విభజనకు సంబంధించినటువంటి హామీలు ఆల్రెడీ హైకోర్టు విభజన పూర్తి విభజనకు సంబంధించి ఒక గ్రీన్ సిగ్నల్ కూడా వచ్చింది ఏప్రిల్ లోపు అంతా కూడా పూర్తవుతాయి ఇంకా మిగతా విభజన హామీలన్నిటి మీద కూడా పలువురు కేంద్ర మంత్రులతో మాట్లాడతారు రైట్ ఇక తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ విశాఖ పర్యటన నేపథ్యంలో ఇటు విశాఖ నుంచి అటు అటు నుంచి అటు ఒడిశాకు వెళ్లబోతున్నారైతే విశాఖకు ప్రధానంగా ఈ రోజు వస్తున్నారు కాబట్టి విశాఖలో ఈ రోజు కేసీఆర్ పర్యటన సందర్భంగా భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు కేసీఆర్ అభిమానులు పెద్ద పెద్ద కట్అవుట్లు ఏర్పాటు చేసి ఆయనకి స్వాగతం పలుకుతున్నారు ప్రస్తుతం అక్కడి తాజా పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ అందిస్తారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆంధ్ర పర్యటన సందర్భంగా ఆయన అభిమానులు హైదరాబాద్ లో నివాసముంటున్న సెట్లర్లు కూడా ఆయన వస్తున్న ప్రదేశానికి వచ్చి ఆయనకు ఆయనతో కలిసి మాట్లాడాలని ప్రయత్నిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో ఉంటున్న సినీ నటి రమ్యశ్రీ కూడా మనతో ఉన్నారు మేడం చెప్పండి కేసీఆర్ని కలవాలనికి ఇక్కడికి వచ్చినట్లుగా మనకు అనిపిస్తుంది మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెళ్ళి అక్కడ సినీ నటిగా ఇప్పుడు రాణిస్తున్నారు అయితే అక్కడ ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంది ఎందుకు కేసీఆర్ని కలవాలని అనుకుంటారు మీరు అది మనకి యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఎలక్షన్ అప్పుడు మన ఆంధ్ర అంతే హైదరాబాద్ అంటే మన ఆంధ్ర సెటిలర్స్ అని చెప్తారు చాలా భయపడ్డాం కేసీఆర్ గారు ఎందుకంటే నేను ఆంధ్ర పిల్లని కాబట్టి సో నేను ఆంధ్ర పిల్లని కాబట్టి చాలా భయపడ్డాను ఇక్కడ ఏం జరిగిపోతుందా ఏమిటి అనేసి అందరితో పాటు నేను కూడా భయపడ్డాను ఫ్రెండ్స్ని కూడా మాట్లాడుకునేవాళ్ళు మేము కానీ ఈ ఐదేళ్ళు ఈ నాలుగున్నర ఏళ్ళు మేము అక్కడ స్పెండ్ చేసిన టైంని బట్టి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా సెట్లర్స్ అనే కదా అందరూ ఒక్కటే మన తెలుగు ప్రజలు మన తెలుగు వాళ్ళు అనుకునే భావం మాకు కలిగేలాగా కేసీఆర్ గారి పాలన కనిపించిందండి ఓకే లాస్ట్ టైం మనం ఎలక్షన్ చూసుకున్నప్పుడు మొత్తం ఒక్కటి కూడా కే మన టీఆర్ఎస్ రాలేదు అన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ ఇవే వచ్చాయి కానీ దానికి తీర్పు అంటే ఎంత హాయిగా ఉన్నారు ఆ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంత హాయిగా ఉన్నారు ప్రజలన్నీ దానికి ప్రూవ్ ఎక్కడైంది అని అంటే ఈ ఎలక్షన్ చూపించాయి ఎందుకంటే ఈసారి అంటే మేము మేమందరం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం మరి అందరూ మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి అక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు అనే భావం ఉంటే మరి వాళ్ళు మన తెలుగు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేకపోతే వాట్ ఎవరు ఇక్కడ మన పార్టీ ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది అని ఆ భావం లేకుండా మనం ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నామని ప్రూవ్ చేయటానికి ఈ ఎలక్షన్లోనూ ఒక్కటి రాలేదండి ఒక్కరు గెలవలేదు మన వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఎవరు గెలవలేదు అంటే దానికి ఎగ్జాంపులు ఏమిటంటే ఆయన పెట్టిన పథకాలు కానీ ఏ పథకమైనా అవనియండి ప్రజలకు ఉపయోగపడేలాగా చాలామంది కామెంట్ చేశారు ఆ మధ్య మన బండ్ల గణేశు అంటే నా కో యాక్టరు ఒక ప్రొడ్యూసరు తను ఒక కామెంట్ చేశాడు ఈసారి కానీ టీఆర్ఎస్ కానీ వస్తే నేను బ్లేడ్తో గొంతు కోసుకొని నేను చనిపోతాను అనేది నాకు కూడా ఇవ్వద్దు మీరు మీరు బ్లేడ్ తెచ్చి నా చేతికి ఇస్తే మీరు మర్డర్ చేసినట్టు అవుద్ది నా నేనే తెచ్చుకొని నేనే కట్ చేసుకుంటాను అనేది అలాంటి వాళ్ళు పూలిష్ అండి అంటే అనుభవం లేని వాళ్ళు ఆయన మన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇప్పుడు ఎంత అనుభవం ఉందని ఎంత చెప్తున్నారో అలాగే కేసీఆర్ గారు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఎందుకంటే నాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అండి వాళ్ళు నాకు తెలుసు కొంచెము ఆ తెలిసిన దాని మీద ఎప్పటి నుంచి పోరాటం ఆయన చేస్తున్నారు ఈ ప్రజల కోసం నా చేతిలోకి వీళ్ళకి కానీ వస్తే నేను ఏం చెయ్యొచ్చు ప్రజలకు ఏం చేసి చూపించవచ్చు అనేది ప్రూవ్ చేశారు ఇలా ఉండాలి లీడర్స్ అంటే అంతేగాని వాడి అనుకతలు ఏముంది వీడేది ఉంది నాదే పార్టీ నీదే పార్టీ ఏం లాక్కోవాలనేది కాదండి అది ఆంధ్ర ప్రజలైనా లేకపోతే మన దేశం మొత్తం మీద ఎవరైనా యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన ఒక మంచి లీడర్ అండి ఇలాంటి లీడర్షిప్ మన ఆంధ్రాలో కూడా ఒక మంచి ఇలాంటివి ఇలాంటి పథకాలు రావాలి ఎన్ని పథకాలు ఇట్టాడో అన్ని పథకాలు ప్రూవ్ చేశాడు కాబట్టి ఈ రోజు ఒక మహారాజు లాగా ప్రజలందరూ వేరియేషన్ లేకుండా ఒక సింగిల్ తాట మీద ఆయన్ని ఒక సింహాచలం ఎక్క పెట్టారండి ఇది సినీ నటి రమ్యశ్రీ అభిప్రాయం ముఖ్యంగా తెలంగాణలో కేసీఆర్ ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు అలాగే ఆయన పాలన తీరు నచ్చే తిరిగి మరో
అభినందించడం అనేది ఆశ్చర్యకరంగానే నిజంగా భావించాల్సి వస్తుంది కెమెరామెన్ శివతో ప్రసాద్ ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ విశాఖపట్నం